ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಫಿ ಅಹಮದ್ ಇತಿಹಾಸ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರ ತಿರುಪತಿ ಇಂಡಿಯಾ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಎಂಬ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ದಿವಸ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಾದರ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಟಾಪಿಕ್ ಎಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಚಳುವಳಿಗಳು ಉಮೆನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಟಾಪಿಕ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಮಹಿಳಾ ಚಳುವಳಿಗಳೆಂದರೇನು ಮಹಿಳಾ ಚಳುವಳಿಗಳ ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಚಳುವಳಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರಲು ಕಾರಣಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮಹಿಳಾ ಚಳುವಳಿಗಳು ಮಹಿಳಾ ಚಳುವಳಿಗಳ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಈ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮತ್ತು ಶೇರನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಬನ್ನಿ ಈ ವಿಚಾರ ಅಥವಾ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮತ್ತು ಶೇರನ್ನು ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಚಳುವಳಿಗಳೆಂದರೆ ಏನು ಯಾವುದನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಚಳುವಳಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ಅಸಮಾನತೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹಾಗೂ ತಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ಮೂಡಿ ಬಂದಿರುವ ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಚಳುವಳಿಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಶೋಷಣೆ ಎಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶೋಷಣೆ ಆಗಿರಬಹುದು ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಅಸಮಾನತೆಗಳು ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳಗಳು ವರದಕ್ಷಿಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮುಂತಾದವಳ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪುರುಷನಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ತಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಬಳ ಸಾರಿಗೆ ಭತ್ಯೆಗಳು ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಷೇರು ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಎಂದರೆ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಹಾಗಾದರೆ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಎಂದ್ರೇನು ಮಹಿಳೆಯರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಔದ್ಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ವಿಚಾರವೇನೆಂದರೆ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಅದನ್ನು ಜೆಂಡರ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಹಾಗಾದರೆ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಎಂದರೆ ಲಿಂಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಎಂದು ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡುವುದು ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೀಡುವಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾನತೆ ಅಥವಾ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಘೋಷಣೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ನಂತರ ನಾವು ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಚಳುವಳಿಗಳ ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಚಳುವಳಿಗಳು ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದವು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರ ನಂತರ ಅದು ತೀವ್ರ ಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರ ನಂತರ ಚಳುವಳಿಗಳು ತೀವ್ರ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರಲು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶಗಳೇನೆಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ತಮಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರವ
ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅಸಮಾನತೆ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಶೋಷಣೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರಮುಖ ಚಳುವಳಿಗಳೆಂದರೆ ಅದನ್ನ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ವಿರೋಧಿ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆದ್ರೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಎಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆಗೋಸ್ಕರ ಬಹುತೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಎರಡನೇ ಚಳುವಳಿ ಎಂದರೆ ಮದ್ಯಪಾನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಚಳುವಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾದ ನಂತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೆ ಮದ್ಯಪಾನವು ಹೆಚ್ಚು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಬಡವರು ಮತ್ತು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು ಅವರು ತಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಯ ಹಣವನ್ನು ಮದ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು ಆಗ ಬಹುತೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಬೇಡ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಮಹಿಳೆಗಳು ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಬಹುದಾದ ಒಂದು ಸೂಕ್ತಿ ಏನೆಂದರೆ ಹೆಂಡ ಸಾರಾಯಿ ಸವಾಸ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಉಪವಾಸ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮೂರನೇ ಚಳುವಳಿ ಎಂದರೆ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಳುವಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸತಿ ಪದ್ಧತಿ ಇದೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗು ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮೇಲ್ವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ರಜಪೂತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕೆಂದು ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ರವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಇವರ ಮನವಿಯನ್ನ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಕನ ಸರ್ಕಾರ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸತಿ ಸಹಗಮನ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸತಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದರೆ ಗಂಡ ಸತ್ತ ನಂತರ ಹೆಂಡತಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎರಡು ಚಳುವಳಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು ಒಂದು ಚಳುವಳಿ ಎಂದರೆ ಸತಿ ಪರವಾದ ಚಳುವಳಿ ಎರಡನೇ ಚಳುವಳಿ ಎಂದರೆ ಸತಿ ವಿರೋಧಿಸಿ ಚಳುವಳಿ ಮೊದಲನೇ ಚಳುವಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿ ಪರವಾದ ಚಳುವಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ದೇವರಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೂಪ ಕನ್ವರ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ ಆಕೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಗುಡಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಲಾಯಿತು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಇದನ್ನ ಪ್ರಗತಿ ಪರರು ವಿರೋಧಿಸಿದರು ಎರಡನೇ ಚಳುವಳಿ ಏನೆಂದರೆ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿ ವಿರೋಧಿಸಿ ಚಳುವಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೇಡ ಎಂಬ ಚಳುವಳಿ ಇಂತಹ ಚಳುವಳಿಯನ್ನ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪಂಜಾಬ್ ಹರಿಯಾಣ ಮುಂತಾದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನೆಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಗ್ನಿವೇಶ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಗೀಕರಣವೇನೆಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧ ಅಪರಾಧಗಳು ಕ್ರೈಮ್ ಸೆಗನೆಸ್ ಉಮೇನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಪರಾಧಗಳು ಮಹಿಳೆಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದು ಅದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯರು ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಚಳುವಳಿಗಳೇನೆಂದರೆ ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ಎರಚುವುದು 
ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳವನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಚಳುವಳಿ ಇಂತಹ ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಿಷೇಧಿಸಿವೆ ಮೂರನೇ ಚಳುವಳಿ ಏನೆಂದರೆ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನ ನಡೆಸುವುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಇಸ್ವಿ ತನಕ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದವು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಕರಣವೇನೆಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಬಳಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು ಆ ಪ್ರಕರಣ ನಿರ್ಭಯ ಪ್ರಕರಣ ಎಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರಕರಣವೇನೆಂದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇ ಪ್ರಕರಣ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಹೈದರಾಬಾದಿನ ಶಂಶಾಬಾದಿನ ಪಶು ವೈದ್ಯ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಆರೋಪಿಗಳು ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ಎಸಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು ಸಂತ್ರಸ್ತೆಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದಂತಹ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಮೂಡಿಬಂದವು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರನ್ನ ಸೈಬರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸರು ದೀಶಾ ಎಂದು ಕರೆದರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಆರೋಪಿಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಬಲಿಯಾದರು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಡೆದ ಚಳುವಳಿ ಆ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಭೂಪಾಲ್ ಅನಿಲ್ನ ದುರಂತದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಡೆದ ಚಳುವಳಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಭೂಪಾಲ್ ಅನಿಲ ದುರಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕರಂದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಭೂಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿ ಎಂ ಎನ್ ಸಿ ಕಂಪನಿಯಾದಂತಹ ಎವರೆಡಿ ಎವರೆಡಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಕಂಪನಿಯ ವಿಕಿರಣ ಅಥವಾ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆಯಾದಾಗ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಗಳ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರ ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಕೋರ್ಟು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚಳುವಳಿ ಏನೆಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಪರಿಸರದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪರಿಸರದ ಚಳುವಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾಯಕಲ್ಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸುವುದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಚಿಪ್ಕೋ ಚಳುವಳಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಚಿಪ್ಕೋ ಚಳುವಳಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಚಿಪ್ಕೋ ಚಳುವಳಿ ಎಂದರೆ ಇದು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಚಳುವಳಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ರಾಜ್ಯದ ಚಿಮೋಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಳುವಳಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಈ ಚಳುವಳಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾದ ವಿಚಾರವೇನೆಂದರೆ ಬೂದಿ ಮರದಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸೈಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಆ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯಲು
ಚಿಕ್ಕೋ ಚಳುವಳಿಯು ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಂಥದ್ದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚಳುವಳಿ ಏನೆಂದರೆ ಸಮಾನ ಕೂಲಿಗಾಗಿ ಚಳುವಳಿ ಸಮಾನ ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಚಳುವಳಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಸಮಾನ ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ವೇತನ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೂಲಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕೂಲಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮಹಿಳೆಯರ ವಾದವೇನೆಂದರೆ ನೀವು ಗಂಡಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೂಲಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟೇ ಕೂಲಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವೇತನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟೇ ವೇತನವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದರು ಈ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎರಡು ಚಳುವಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದಾದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಶೇತ್ಕಾಳಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಸಮಾನ ಕೂಲಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು ಎರಡನೇ ಚಳುವಳಿ ಏನೆಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮಹಿಳಾ ಮುಕ್ತಿ ಮೋರ್ಚಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು ಇವರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂದರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಪುರುಷರಿಗಿರುವಷ್ಟು ಸಮಾನವಾದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಸಮಾನವಾದಂಥ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕೊಡಿ ಎಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಸಿದರು ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಹಿಳೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಮಾನ ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ವೇತನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚಳುವಳಿ ಏನೆಂದರೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸ್ವತ್ತುಗಾಗಿ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸ್ವತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೇರ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಶೇರ್ ಅಂದ್ರೇನು ಭಾಗ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಆಗ ಮಹಿಳೆಯರು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಪಿತ್ರಾಜಿತ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇರು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಕಾನೂನು ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಹಿಂದೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಹಿಂದೂ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪಿತ್ರಾಜಿತ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಹಿಳೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು ಆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಆಗಿದ್ದಾರಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚಳುವಳಿ ಏನೆಂದರೆ ಅವರು ಸ್ವಯ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೋಸ್ಕರ ಹೂಡಿದ ಚಳುವಳಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಗೃಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಚಳುವಳಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಚಳುವಳಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡುವುದಾದರೆ ಸೇವಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾದಂತಹ ಈಳಾ ಭಟ್ ಎಂಬುವರು ಇಂತಹ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದಂತಹ ಸಂಡಿಗೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮುಂತಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅವರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ದೆಹಲಿ ಲಕ್ನೋ ಇಂದೋರ್ ಮುಂತಾದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮುಂತಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಆದಾಯವನ್ನ ಗಳಿಸಿದರು ಇದೇ ಮಾದರಿಯ ಚಳುವಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ
ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಬಹುತೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ ಇದೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಚಳುವಳಿ ಏನೆಂದರೆ ಅಥವಾ ವಿರೋಧಿ ಚಳುವಳಿ ಏನೆಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ವಿರೋಧಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಥವಾ ಬಹುತೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಜನನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಭ್ರೂಣದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ತೆಗೆಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಬಹುತೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಪದ್ಧತಿ ವಿರುದ್ಧ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ವಿರುದ್ಧ ಅದನ್ನು ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪರಿಣಾಮವೇನೆಂದರೆ ಲಿಂಗಾನುಪಾತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷ್ಯೋಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮಹಿಳಾ ಚಳುವಳಿಗಳಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಯತ್ನವೇನೆಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ ಆರಲ್ಲಿ ದಿ ಕಮಿಷನ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಅದನ್ನು ಸಿ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂದು ಸರಳವಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನೆಂದರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನವೇನೆಂದರೆ ಅದು ಸೇಡಾವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಸೇಡಾ ಎಂದರೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫಾರಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ವುಮೆನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಇದನ್ನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮಸೂದೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದು ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಇದು ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಯು ಎನ್ ವುಮೆನ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿವೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದನೇ ಇಸ್ವಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ವರ್ಷ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಸಮಾನವಾದ ವೇತನವನ್ನು ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇನೆಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈ
ರಾಷ್ಟ್ರದ ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ನೆರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇನೆಂದರೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗು ಹಾರೈಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಇದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಹಾರೈಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೋಸ್ಕರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗು ಹಾರೈಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇನೆಂದರೆ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನುಗಳನ್ನು ದೂರುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇನೆಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಸಂಘಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು ಅದನ್ನು ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪು ಅಂದರೆ ಏನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಸಾಲ ಕೊಡುವಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಸಂಘಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಕೇಂದ್ರದ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಸರ್ಕಾರವು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಜನಧನ್ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಜನಧನ ಅಂದರೆ ಏನು ಜನಧನ್ ಎಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ನಗದು ಜಮಾವಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜನಧನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇನೆಂದರೆ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಲ್ಲದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮಸೂದೆ ಏನೆಂದರೆ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಕ್ ಅನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಸೂದೆ ಏನೆಂದರೆ ತಲಾಕ್ ಪದ್ಧತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ತಲಾಕ್ ಎಂದರೆ ಏನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗಂಡನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊಡುವಂಥ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ತಲಾಕ್ ಪದ್ಧತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಾವಿರಾರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಗ್ರಹಪಡಿಸಿದ್ದರು ಈ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪೀಠ ಅಂದರೆ ಐವರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪೀಠ ಆಗಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಂದು ತಲಾಕ್ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು ಅಥವಾ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು ತತ್ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದಂತಹ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಸರ್ಕಾರವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳಾ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಕ್ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿತು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು ಆಗಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇದನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇನೆಂದರೆ ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಊರಿನ ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ದೇವದಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇನೆಂದರೆ
ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇನೆಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ತನಕ ಉಚಿತವಾದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇನೆಂದರೆ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಮಾಸಾಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಚಳುವಳಿಗಳು ಉಮೆನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೈವಿಧ್ಯವಾದ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಾದರ ಪಡಿಸಲು ನನಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು